सो so, ये वाली बाइक है बजाज वी वन फाइव और इस वाले बाइक को ना बेसिकली बजाज ने 2019 में इसको डिसकन्टिन्यू उसको कर दिया था है ना क्योंकि इसके सेल्स जो है वो नहीं हो रहे थे सो so, अब इस वाले बाइक के अब सेल्स क्यों नहीं हो रहे थे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली ऐसे पांच बड़े ब्लंडर बताने वाला हूँ जो बजाज ने बजाज वी वन फाइव के साथ किए जिस चीज के वजह से इस वाले बाइक की सेल बहुत ज्यादा कम हो गई तो चलो गाइज लेट स्टार्ट द वीडियो तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्लेंडर है ना इस वाले बाइक के साथ वो बजाज ने ये किया कि इस वाले बाइक में बजाज ने छोटा सा इंजन दिया है तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वाले बाइक में बेसिकली डेढ़ सौ सी का इंजन इसमें मिलता है जो कि ऐसी बाइक के लिए जो काइंड ऑफ स्क्रैम लुक के साथ है उसमें सिर्फ डेढ़ सौ का इंजन देना ये बहुत ही शर्मनाक बात है एंड ऑल्सो इंजन तो डेढ़ सौ का है लेकिन इसमें जो पावर है ना वो सौ सी वाले इंजन के बराबर की है है ना मतलब आप लोग इतना आप लोग समझो इस वाले बाइक में जो पावर मिलती है वो मिलती है 11 बी की पावर जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो है है ना डेढ़ सौ सी की अगर आप लोग अगर कोई और अगर बाइक अगर उठा के देखो तो उस वाले बाइक में इस वाले बाइक से ज्यादा पावर मिलेगी मतलब दिस इज एक्चुअली ट्रू है ना कि इस वाले बाइक में जो है वो पावर की बहुत ज्यादा कमी है और इस वाले बाइक का इंजन जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है इस वाले बाइक में ना डेढ़ सौ सी वाले इंजन ऐसा लगता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे है ना बजाज ने इस वाले बाइक को दिया है आईएनएस विक्रांत का नाम है ना कि ये है बजाज की विक्रांत लेकिन इसमें इंजन आप लोग पकड़ा रहे हो एकदम छोटे बाइक का डेढ़ सौ सी की बाइक का तो एक ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा ब्लेंडर था बजाज के तरफ से काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्लेंडर है ना कि बजाज ने इस वाले बाइक में डेढ़ सौ सी का इंजन दिया बहुत ही ज्यादा छोटा इंजन दिया इस बाइक की लुक के हिसाब से और इस वाले इंजन में पावर बहुत ही ज्यादा कम दे दी तो मैं एक इसको मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा और पहला ब्लेंडर था जो दूसरा ब्लेंडर जो बजाज ने बेसिकली किया था वो ब्लेंडर ये था कि इस वाले बाइक में ना कंसिस्टेंसी की कमी जो है वो बहुत ही ज्यादा महसूस होती है अब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब सिंपली ये है कि इस वाले बाइक में ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं है ना ये वाली बाइक एकदम कंसिस्टेंट नहीं है कि अगर इसको अगर कहीं पर अगर चलाओ तो इस वाले बाइक में प्रॉब्लम ना आए है ना इस वाले बाइक में बहुत ही ज़्यादा बेसिक बेसिक लेकिन बहुत ही इरीटेटिंग प्रॉब्लम जो है वो आने लगती है है ना जैसे माइलेज की प्रॉब्लम हो जाती है कि इस वाले बाइक का माइलेज कभी भी लो हो जाता है है ना नहीं तो कोई और तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है इस वाले बाइक में है ना सो ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है जिसके वजह से बहुत सारे लोग इस वाले बाइक को जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं उनको लगता है भाई ये क्या बाइक है यार है इसमें सब कुछ इसमें खराब ही खराब इसमें होता रहता है सो so, एक ये एक चीज़ है जो कि मतलब बजाज को सुधारनी चाहिए थी इस वाले बाइक में एटलीस्ट ये तो करते कि अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सर्विस सेंटर वाले इसको सुधारें है ना यह बाइक की मैन्युफैक्चर इसको सुधारे लेकिन वो होता ही नहीं था है ना जिसकी वजह से इस वाले बाइक के जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ बनने लगे ऑब्वियसली अब होता है ना माउथ टू माउथ भी वर्क करता है है ना कि कोई इंसान कुछ अगर नेगेटिव बोलता है किसी चीज़ के बारे में तो वो चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है कि ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी नेगेटिव है है ना वही काम इस बाइक के साथ भी हुआ जिन जिन लोगों ने इस वाले बाइक को खरीदा वो लोग बेसिकली बताने लगे कि इस वाले बाइक में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है सो इस वजह से इस वाले बाइक की जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी है ना जिसके वजह से बजाज को बेसिकली डिसकन्टिन्यू करना पड़ा सो ये था इस वाले बाइक में बेसिकली बजाज की तरफ से दूसरा ब्लेंडर अभी हम लोग चलते हैं ब्लेंडर नंबर थ्री पे अब जो ब्लेंडर नंबर थ्री है ना ये काइंड ऑफ बजाज के मार्केटिंग टीम के वजह से है हालांकि बजाज ने आई विक्रांत का तो नाम एकदम बखूबी इस्तेमाल किया कि इस वाले बाइक को खरीदोगे तो नेशनलिस्ट बन जाओगे लेकिन मार्केटिंग में एक ऐसा एक ब्लेंडर किया जिस ब्लेंडर की वजह से ये वाली बाइक जो है नहीं बिक पाई और वो वाला ब्लेंडर है कि बजाज ने अपने टारगेट ऑडियंस जो होती है ना उसको बखूबी उसको नहीं चुना अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं लेकिन बजाज ने इस वाले बाइक को एज ए स्टाइलिश कम्यूटर इसको सामने प्रेजेंट किया था कि ये वाले बाइक जो है ये एज ए स्टाइलिश कम्यूटर है कि इस वाले बाइक को लेके आप लोग ऑफिस जा सकते हो कॉलेज जा सकते हो डेली डे टू डे कम्यूट कर सकते हो जो कि एक मार्केटिंग ब्लेंडर था क्योंकि अब कोई भी अब ऑफिस अब जाएगा ना वो ऑब्वियसली वो लो माइलेज तो प्रेफर नहीं करेगा अपने बाइक में बजाज क्या कर रहा था ना बजाज ने इस वाले बाइक को कम्प्यूटर्स को बेचने की कोशिश की थी एंड ऑब्वियसली अब कम्प्यूटर को तो ये चाहिए ना कि भैया हमें 100 किलोमीटर पर लीटर का हमें माइलेज चाहिए उनको तो चाहिए 100 किलोमीटर पर लीटर वाला माइलेज लेकिन ये बाइक दे रही है पैंतालीस पचपन है ना तो कहाँ कोई खरीद पाएगा और उसमें भी इनकन्सिस्टेंट है
ये एक्चुअली बजाज की तरफ से मतलब ये काइंड ऑफ डिजाइन में इसको आप लोग ब्लेंडर कह सकते हो क्योंकि बजाज ने इस वाले बाइक को एज ए स्क्रैम्बलर बाइक मतलब इसको प्रेजेंट इसको करने की कोशिश की है ना कि हाँ इस वाले बाइक का जो लुक है वो काइंड ऑफ मस्कुलर है इसका टैंक वैंक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बजाज को पता नहीं क्या सनक हुई कि बजाज ने इसके आगे की जो हेडलाइट है ना वो कम्यूटर वाली दे दी मतलब आप लोग ऐसा समझो इस वाले बाइक की जो डिज़ाइन है ना वो पीछे से तो वो बाइक एंथूजियस्ट वालों के लिए है लेकिन आगे से कम्यूटर वालों के लिए है तो डिज़ाइन में ही बेसिकली इनकन्सिस्टेंसी है क्योंकि बाइक देखने में सामने से ये डिस्कवर की याद दिलाती है लेकिन पीछे से बाइक एंथूजियस्ट वाला है मतलब काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर बाइक की तरह है तो ये ना घर की रही ना घाट की रही है ना जिसकी वजह से ना एंथूजियस्ट ने कहा भैया हम इसको खरीदेंगे और ना ही कम्प्यूटर वालों ने कहा कि हम इसको खरीदेंगे सो अब ये ब्लेंडर ही माना जा सकता है इसको और क्या इसको माना माना जा सकता है भाई तो so, अब ये तो हो गया ब्लेंडर नंबर फोर अभी हम लोग चलते हैं ब्लेंडर नंबर फाइव पे सो so, अब जो ब्लेंडर नंबर फाइव है ना वो ब्लेंडर ये है कि बजाज ने इस वाले बाइक का कोई भी अपडेटेड मॉडल निकाला ही नहीं कभी लोगों को कोई ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है ना जिसके वजह से लोग इस वाले बाइक को खरीदते हैं ये वाली बाइक जो है ये 2016 में लॉन्च हुई थी है ना बी एस थ्री मॉडल में लेकिन दो में बी एस मॉडल में लॉन्च हुई एकदम सेम टू सेम बाइक है ना ना ही कोई चेंज ना ही कोई क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट किया बजाज ने है ना कि ये सब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस्टर इसको अगर चेंज कर देते बजाज ने कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं लिया बजाज ने 2016 में इस वाले बाइक को लॉन्च किया और 2017 में एज इट इज़ लॉन्च कर दिया है ना बस बी एस फोर एमिशन के साथ अब चलो अब 2017 भी बीत गया बजाज ने इस वाले बाइक को बी एस फोर मॉडल में भी लॉन्च कर दिया लेकिन उसके बाद भी बजाज ने सुधरा उसके बाद भी कोई क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं किया बजाज ने 2018 में भी बाइक को एज इट इज उसने लॉन्च कर दिया तो दूसरी कंपनीज क्या करती है ना वो या तो नया कलर निकाल देती हैं है ना नहीं तो कुछ स्टिकर विस्टिकर कुछ चेंज कर देती है नहीं तो बाइक में कुछ ऐसा कुछ चेंज करती है क्रिटिसिज्म को देखते हुए कि वो वाली बाइक जो है वो काइंड ऑफ अलग लगने लगती है है ना लेकिन बजाज ने क्या किया बजाज हर साल एक ही बाइक को एज इट इज लॉन्च करता चला गया एज एफ की बजाज को अपने ऑडियंस की कोई परवाह ही नहीं है, है ना बिना परवाह के बजाज ने हर साल बेसिकली सेम मॉडल को ऐसी प्रेजेंट कर दिया की लो भैया यही है जो है है ना इससे बेस्ट हम कर ही नहीं सकते हैं नहीं तो अगर बजाज अगर चाहता तो दो में जो बजाज V15 को जो क्रिटिसिज्म मिला था है ना उसमें थोड़ा सा उसमें बदलाव करता है ना क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखता और थोड़ा सा बाइक में चेंज करता बाइक में चेंज करके अगले साल एक मतलब नया वेरिएंट एक प्रस्तुत करता जो मतलब थोड़ा सा बेटर होता थोड़ा सा सही होता है ना क्योंकि 2016 में भी वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो इस वाले बाइक में लोगों को आ गई थी लेकिन बजाज ने कोई ध्यान ही नहीं दिया भाई है ना बजाज ने कहा नहीं भैया तुम ऐसे ही चलाओ अब जो है यही है हमारे पास है ना इससे बेटर हम बना ही नहीं सकते हैं सो so, ये काइंड ऑफ एक ब्लेंडर है जो कि मैं मानूंगा कि मतलब बजाज को ये नहीं करना चाहिए था सो so, ये थे मेरे तरफ से पांच ब्लेंडर जिस ब्लेंडर के वजह से बजाज की बजाज वी वन फाइव जो है वो नहीं बिक पाई है ना इसका सेल जो है वो उतना नहीं हो पाया जिसका नतीजा ये हुआ कि बजाज को दो में बजाज वी को डिसकन्टिन्यू करना पड़ा चलो गाइज पॉलीटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है मतलब मेरा घर आ चुका है तो हम अभी क्या करते हैं हम अभी जाते हैं अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही खत्म तो चलो गाइज आज के लिए बस इतने ही अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना और अगर कोई भी अगर सुझाव हो कोई भी कमेंट हो कुछ भी बेसिकली अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाकर लिख देना चलो गाइज आज के लिए बस इतने आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मतलब कल चलो गाइज बाय बाय सी यू सोन सी यू टमोरो हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल